Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть чудеснейшую игру Барт Бериан. Ну или как-то так. Ну тот, который и Барт, и Варвар в одном флаконе. Ну, конечно же, на инсейм сложности. Но нормали, ну, можно поиграть первый раз, тренироваться. Да, значит, слегка я тут подыграл, немножко деньжат набил. Ну, дальше, чем мы заходили в прошлый раз, я не заходил принципиально, потому что, ну, все... Открытие персонажей, апгрейды надо показывать вам, дорогие наши зрители. Да. Значит, что надо было, помнится, мне хотелось заапгрейдить мидбоя, чтобы уже, ну, или Исака, или и того, и другого, чтобы уже как-то проходить, пытаться им. Ну, давайте. Хотя, конечно, меня смущает его гневая мощь, которая тут написана. Уж очень печально. Два, два с половиной, три. То есть она, по ходу, получается... Ну, хуже, чем у апгрейднутого лучника. Ну, вот смотрите, у лучника 10 сердечка, ну, хп. Радиус лонг длинный и 4. 10, 4 длины. Тут 12, здоровья больше, но хуже. Гневая мощь, даже не знаю, стоило ли его вообще так сильно апгрейдить. Что тут с волшебником, с магом? Даже у мага вон, у гуго. Давайте заапгрейдим и мага до конца. Ну, а также можно поапгрейдить черного мага. Вроде тоже неплохой. Ну, вот так, чтобы... Вот. Перенос этих апгрейднутых персонажей. Ого-го, сколько. Можно было попытаться Шеллрайзера, но уж как-то он печален. Потом может. Значит, сейчас попробуем пройти с помощью мидбоев и магов. Ну, как магов. Наверное... Каждого мага по одному возьмем, посмотрим, что получится. Вот как-то так. Заапгрейдить еще стоит восполнение нот. И все, да? Последний был апгрейд. И из апгрейдов героев все важные мы сделали. Можно, конечно, вот эти вот песни. Ну, я знаю, почему они там. Тысяча, шесть тысяч. Готово. И тут... 100, 250 тысяч, 6 тысяч. Все. Героя тоже мы вроде бы полностью апгрейдили все, что может быть. Также мы заапгрейдили полностью город. Ну и некоторых э, помощников также полностью апгрейдили. Кстати, до сих пор мы не открыли Octodad. Это стимовский персонаж, который... Их тут три, напоминаю, Octodad. Ну, очевидно, по соответствующей игре. Популярный, вероятно, на стиме. Shell Riser, это что-то тоже из какой-то такой игры, где черепахи что-то там стреляют. Ну и тут Мидстак, это Мидбой э, и Исак. Кстати, Стак почти как Исак. Айзек. Так, вот, вот эти три персонажа, которые со Стима, это как бы м, уникальные для Стимовской версии, если мы купили эту игру, Бардбериан, именно на Стиме. Вот. Ну и что? Значит... Надо бы открыть Октодеда, но ну, я так понял, что надо пережить десятую волну, то есть, по сути, это уровень со вторым боссом, э, втор вторыми боссами, вот так скажем, ну, десятый уровень. До десятого уровня мы еще можем открыть ниндзю, не помню кого, вот кто-то тут еще есть, но все остальные открываются. Конечно, самый вкусный персонаж это вот здесь, восемнадцатый и семнадцатый уровни, до которых надо дойти, но до них надо дойти. Значит, у нас остается по апгрейдам только открытие персонажей новых и их апгрейд. Нет, ну, конечно, можно и этих доапгрейживать, и будем пытаться. Но некоторые абсолютно... Ну, я не вижу их полезными. Ну, например, вот этот хиллер. Вообще мимо кассы. Ладно, играем. Нажимаем play. Ну, и что? Что мы выбираем? Сразу начать с noon. Или все-таки утро пережить? А давайте noon. У нас же уже крутой мидбой, маг и... Да, и возьмем еще черного мага. Маг нужен только для того, чтобы задерживать э, персонажей противника. Так, одного мага, одного черного мага. Вот дальше мидбоями, но как бы не так все просто. О, бегут мясной кровавый след. О, как жахнуло. Это, между прочим, 
неплохо так жахнул нас черный маг. Он вот такой вот взрывной. Ну, скорость на максимуме. Бегают одной более-менее плотной кучкой. Кстати, да, вот мидбои и айзеки стреляют простыми слезками, не кровавыми, а значит, все-таки они должны э, на поле боя тут закалиться, развиться на высшие уровни, чем им предоставляет апгрейднутая же нами э, академия, или как она там называется? Хм, бурса <соценно> богословия. Ой, как много и противно, фу. Кто таков? Бугай, получи по ушам. Нет, 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 по рогам. У них же рога. Ну, пока нормально. Значит, еще один мидбой, даже еще два. О, да, два. Плохо то, что они дорогие, эти мидбои. Это при том, при всем, что по сути это то же самое, что наш простой лучник. Даже лучник, я вам скажу, стреляет быстрее, чем мидбой. Сюда вывод, что мидбой даже и похуже будет. То есть, если вы будете играть, то лучше мидбой, если он у вас там попадется, сильно не развивать. Ну так, просто по фану. Уж проще работать с лучником. С, -с лучник. <клышленный> лучником работать проще. С. Последний мидбой, то есть у нас максимально возможное сейчас количество персонажей. 7. Один маг. Черный маг, который он делает кратеры. Неплохо. Почему на луне столько кратеров? Потому что там проходи... проходила война черных магов. Во как. Так. Поймали, да, мы поймали какую-то нехорошую штуку. Вот не надо нарываться на выстрелы этих минотавров, магов. Потому что они тоже делают кратер при столкновении, взрываются и захватывают как раз всю нашу вшивую команду. Мясную. Хм, вшивую. Вшивую это если были только маги. Вот. Его маг откидывает. Прекрасно. И можно тупо стоять на месте и его так вот забивать. Причем это, смотрите, ну, как бы массовое заклинание откидывает не одного, а всех, кто в него попадает. Прекрасно. Только мидбоя что-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто, кто ушел вперед? Ну, вроде проще стало так вот. Обязательно нужен откидывающий персонаж. Контролище, я бы так сказал. Ну вот да, вот надо почти на прямой линии с ним стоять. Отлично. Ой, пробежал вперед. Вот чем это они стреляют? Так, если подумать. Что-то бело-желтое. <coughs> Будем считать, что это энергия. Сгустки энергии. эй 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 эй, -эй. Ну так это прекрасно, смотрите. Тупо развалили. Вау-вау-вау. Стрелялся тут. Во! Взорвалась, так взорвалась. Я даже думаю, может стоит из одних черных магов собрать отряд. Ой, что это было? По нам жахнул маг. Плохо. Здоровье у всех резко опустилось. Ну ничего. Динжата на прикупить есть. Новых персонажей, если вдруг эти погибнут. О, один уже... Или два. Один мидбой у нас уже кровавыми слезками плачет. А, ну типа стреляет усиленно. О, разблокировали ниндзю. Это хорошо, я так понимаю. А за этот уровень дадут еще кого-то. Кроме ниндзи. Ох, сколько их тут прет-то. Так, внизу целая пачка врагов. Воу-воу-воу-воу, полегче, ребята. Ребята, телята. Т 
тут я смотрю, упор делается просто на массовость. На наплыв форды. И мы разблокировали... Кто это? Некромант? О! И Октодет. Отлично. Мы его тоже разблокировали. Теперь у нас два босса, которые стреляют. Это плохо. Ну ничего. Ай-яй-яй. Короче, это печально на самом деле. Уж очень их много и стреляют прям во все стороны. Я за что переживаю, чтобы их вот эти выстрелы не долетели куда-нибудь там до нашего драгоценнейшего кристалла. Кто-то подох у нас в команде, причем не один. Так, одного мы замочили. Надо убегать. Убегать нельзя стоять. Вот пусть енот заберет деньжата и принесет нам. Ну и в принципе второго босса мы хм, завалили. Это ли не показатель классности нашей игры? Что с нами бегает какой-то зомби. М да. Так, э, что у нас осталось? Нужен еще один мидбой. И все маги наши сдохли, да. Этот маг, этот маг. Ну и давайте возьмем лучше два черных мага. Не вроде неплохо так поджаривают противников. О, появились новые. Это же мы прошли день, теперь начинается уровни, которые вечер. Попробуем осилить их сколько можем, но уже, как видите, прогресс. Ну, то есть мы прошли вторую волну боссов, э, то есть э, на нормале это был бы просто второй босс, но тут два вторых босса, так что можно назвать волной боссов на десятом уровне. Открыли Октодеда, причем, я так понял, Уровень 10 не обязательно проходить, а можно просто дойти до него, что у нас и получилось. Плюс открыли всяких ниндз, всяких, э, что там еще, некроманток. Ну, некроманка, которая из поверженных врагов поднимает скелеты. Это, возможно, и неплохо, но ну, лично мне оно как-то... Ну, посмотрим. Почему бы нет, новый персонаж, можно попытаться им поиграть тоже. Так, ну, городской кристалл еще более-менее держится на ногах, э, на подставке. Но чего нету, так я не вижу какого-то пополнения нам здоровья. Где оно все? А вот, кстати, особенность э, апгрейда вот этой казармы и академии, или что это оно там, магической, которая поставляет нам магических персонажей, ну, а казармы, соответственно, простых воинов и лучников. Так вот, когда их апгрейдишь до более высоких уровней, они еще отстреливаются по врагам, которые подходят к центру города, городскому кристаллу, что тоже позитивно, но правда правда больших и толстых врагов они сильно-то и не отстреливают. Но более-менее... Так, что, побежал за деньгами или... Похоже, за деньгами. Нам надо срочно как-то подхилиться, а то уж совсем мидбоев-то мало. Они у нас... Продвинут. О, от кого надо задерживать и отстреливать. Так, снизу кто-то прорывается. Фиг тебе, а не наш кристалл. Может тебе еще рецепт друидического напитка? Ну, того самого. Который повышает силу. Так, еще один ракета. Вот по-любому нужны персонажи, которые... Помощники, которые затормаживают продвижение юнитов противника. Иначе бы уже доехали пару ракет до нашего кристалла, и было бы, было бы ханна. Ах, что было. Кто сдох, зомби. Вот тут полезность зомби, что он как бы собой прикрывает других наших помощников. Но все равно, со здоровьем у медбоев какая-то уж совсем печалька. Может это не специально не хилится? А может просто наши апгрейднутые друзья с магазинами не сильно-то и дают нам что-то из магазинов? Ну вот тут бекона нет уже, который уровень подряд. М -м, проблемы с поставкой сала. Это нехорошо. Викинги любят сало, ну если это викинги. И варвары, ну, в общем-то, да, это викинги. Они же варвары. Вообще-то все познается. Ой-ой-ой-ой-ой, в сравнении все. До, 
до канала наших медбоев. 4, 4 медбоя. Правильно? Прибежало 3, еще один. Мы же пытаемся играть строго через медбоев. Ну и да, двух-трех магов никогда не повредит. Маги это всегда полезно. Мы разблокировали кого-то с щитом. Наверное, паладин или воин. Кажется, это паладин там называется. И насколько я помню, он категорически не наносит никаких повреждений противнику. А это такой как бы ну, персонаж защиты. Типа прикрывает всех остальных от выстрелов врага. Ну ладно, мы еще возможно разберемся с ним. Ох, сколько их прет-то. У нас огневой мощи не хватает, что ли? Вау. Видите, несколько... Ой! Все, договорился. До половины дошли к следующему боссу. Еще б чуток и открыли кого-то. И вот нам дали за это все 41 тысячу. От начала второго уровня... Ну, второго... Ну, как сказать... Второй части. Ну, короче, день прошли, 5 уровней, и тут захватили 2,5. И это 41 тысяча. Неплохо, неплохо. 13 волна. Что мы теперь можем заапгрейдить или прикупить? Ну, так как персонажа и город мы уже все, что могли, заапгрейдили, у нас остаются только вот здесь новые персонажи. Ну, во-первых, появился Octodad, который... Octopapa. Ниндзя, вау! Так, он стреляет со, со средней дистанции, но стреляет и куча из сюрикенов. Прекрасно. Некромансер. Ну, это вроде тетенька. Проклинает врагов. Inflicting damage over time and night terrors. Enemies kill it while under her curse become zombies, peons. Ну, как бы понятно, что враги, погибшие под ее проклятием, становятся... Зомбями, которые на нашей стороне. Танк отражает э, выстрел, я так понимаю. И doesn't even flinch. Типа, и даже не уклоняется. Ее магический ши э, щит это магия. Вот это как бы да. И особенно поражает наносимый урон. Ноль. Даже не знаю, для чего он нужен такой персонаж. Если он просто не наносит танк. Он даже не называется как-нибудь паладин или танк. Нет, ну, конечно, можно попробовать посмотреть, что это такое. Но, кажется, это лишняя трата денег. Можно попробовать Октодеда попробовать, что вот действительно вот тут-то тут что такое. Судя по всему, это персонаж ближнего боя. Он не стреляет, всех бьет вот такими булавами. И, и наверное, у него должно быть хорошее здоровье для этого, чтобы его ну, долго били. Ну, что мы будем исследовать, что мы будем развивать, пожалуй, мы посмотрим в следующем эпизоде. Спасибо за внимание, с вами был Джага, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых встреч.